Assalamualaikum dan hai Jadi untuk tahun ni Xiaomi tak memasuk Redmi Note 7 versi Pro Antara berita yang agak sedih lah Tapi berita baik dah ialah Xiaomi mau masuk Xiaomi Mi 90 Ataupun nama lain dia ialah K20 Bukan versi Pro, bukan K20 Pro ataupun Mi 90 Pro Apa yang menarik sangat tentang phone ni ialah dia ada kamera terangkat Macam tu Kalau nak dibandingkan dengan pasaran Malaysia sekarang Peranti ni lebih kepada lawannya ialah Redmi 3 Pro dan juga Mi 9 SE. Tapi Mi 9 SE tu saya tak berapa nak cakap dia lawan sangat lah. Sebabnya ialah Mi 90 ni ialah penambahbaikan dari Mi 9 SE. Sebab apa dia lebih baik? Nanti saya ulas sikit. Sebelum kita masuk dalam perbandingan antara Mi 90 dan juga Redmi 3 Pro, apa kata kita tengok dulu apa yang ada dalam phone Mi 90 ni. Jadi jom kita review Sejak dulu lagi Xiaomi ni memang terkenal dengan peranti yang berspesifikasi tinggi dengan harga yang murah dan berpatutan Jadi kita nak tengok adakah Mi 90 ni ada nasib yang sama dengan peranti-peranti sebelum ni Jadi Mi 90 ni ditawarkan dengan 3 jenis warna-warna iaitu Carbon Black, Flame Red dengan Glacier Blue Tak silap saya lah Glacier Blue kot dan ditawarkan dengan dua jenis warian memori iaitu 6GB RAM, 64GB memori ditawarkan dengan harga RM1,199. Tapi kalau anda bertuah, anda boleh dapat promosi di Lazada sekitar RM1,099. Dan satu lagi warian ialah 6GB RAM, 128GB memori dijual dengan harga RM1,399. Nak kata murah pun tak juga, nak kata mahal sangat pun tak juga. Dia average lah, ok lah. Jadi sebelum kita kutuk tentang harga dia, apa kata kita tengok dulu spesifikasi peranti ni. Mi 90 ditawarkan dengan skrin 6.39 inci AMOLED menggunakan chipset Snapdragon 730. Mempunyai 3 kamera utama iaitu 48MP, 8MP serta 13MP. Untuk kamera hadapan pula ianya kamera terangkai iaitu 20MP. Mempunyai kapasiti bateri 4000 mAh Menyokong 2 SIM Mempunyai RAM 6 GB Dan juga ditawarkan dengan 2 wireless memory iaitu 64 GB dan juga 128 GB Menggunakan Android 9 Pie yang terbaru dan juga Mi UI 10 Jadi kita tengok rekaan peranti ni Untuk pandang pertama saya tengok peranti ni ialah rekaan full screen dia Tak ada notch, memang terbaik lah Tambahan pula, phone ni ada skrin AMOLED yang mana kalau anda tengok apa movie ke, tengok YouTube ke memang cantik lah dia punya apa, gambaran, warnanya, segalanya. Bagi saya memang puas hati lah untuk skrin. Kemudian kalau kita tengok dekat bahagian belakang, dia ada desain yang agak menarik dan orang kata macam ada yang cakap macam kulit, kulit naga lah, apalah. Tak tahulah betul ke tak tapi memang menarik lah dan gempak lah. Jadi kita tengok setiap kedudukan di peranti ni. Di bahagian atas kita ada mic, kita ada headphone jack dan juga kamera terangkat. Dekat bahagian kamera ni ada LED notification berwarna merah. Dekat bahagian kiri pula tak ada sebarang butang. Dekat bahagian bawah pula kita ada SIM tray yang mana dia menyokong dua SIM serentak tanpa memory card. Kemudian kita ada USB Type-C jadi anda tak perlu risau macam mana nak cucuk. Kemudian kita ada mic dan juga speaker. Dekat bahagian kanan ni pula kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Jadi kalau anda pengguna memory card macam saya rasa macam phone ni tak menyokong memory card dan agak kurang berbaloi lah bagi saya lah. Tapi kalau anda rasa memory card tu tak function sangat jadi berbaloi lah beli phone ni. Phone ni ada ketahanan Corning Gorilla Glass 5 dekat depan dan juga belakang jadi anda tak perlu risau. Tapi walaupun anda tak perlu risau, anda tetap kena jaga phone anda sebab kaca adalah kaca. Kalau jatuh memang pecah juga. Satu benda yang saya kurang gemar dekat phone ni ialah bahagian belakang dia sangat licin. Jadi saya sarankan gunakan casing yang diberikan percuma oleh Xiaomi. Tapi masalah tentang casing ni ialah casing ni pun licin. Jadi memang tak function apa yang Xiaomi bagi. Jadi kalau ada duit lebih belilah casing jenis rubber ke apa ke. Yang look sinar tu better lah sebab boleh nampak design yang cantik kan. Satu lagi ialah susunan kamera dekat bahagian belakang ni memang cantik. Dan juga bahagian LED ni ialah beli bahagian dalam. Dan dia punya bump taklah terlalu tinggi. Tapi bagi saya tetap kena pakai casing juga lah sebab dia ada bump. Dan jangan tercari-cari fingerprint dekat belakang sebab dia pakai fingerprint dekat bahagian skrin. Kalau nak tengok dia akan muncul dekat bawah ni Tak nampak kan ha, Macam tu lah Jadi kita tengok pula prestasi peranti ni Jadi untuk video kali ni saya gunakan Varian 6GB RAM 64GB memory Berwarna merah 
Sepanjang saya guna lah dekat, dekat 3 minggu juga lah Memang tak ada sebarang lagging Memang multitasking memang macam gini lah Memang lancar habis lah Cun habis lah Smooth habis lah Kalau mana yang guna Snapdragon 660 Kepada anda guna Snapdragon 710 ni Memang nampak perubahan dia lah Tapi tak terlalu ketara Tapi kalau anda guna Snapdragon 710 dengan 730 ni Memang perubahan dia tak nampak sangat lah Boleh kata memang tak banyak berubah lah Kecuali anda buat kerja berat, mungkin anda boleh nampak apa perbezaan dia. Dan satu lagi, dia punya transfer rate untuk data tu lagi laju lah dekat sini. Apa yang menarik ialah peranti ni guna Android 9 Pie dan juga MIUI 10. Apa yang anda perlu lakukan selepas anda beli phone ni ialah anda update dulu. Sebab sebelum update memang bug dia terlalu banyak dan kalau main game tu memang tak smooth lah. Better update lah. Jadi dah habis setelah prestasi, kita tengok pula gaming di Mi 90. Xiaomi Mi 90 menggunakan Snapdragon 730 yang mana boleh dikatakan yang paling power lah dalam kelas pertengahan. Kalau anda main game macam Mobile Legend ke, uh, setting grafik dia memang tahap tinggi dah, memang smooth habis. Jadi untuk ML tu memang tak boleh nak banding lah dengan peranti-peranti kelas pertengahan yang lain. Tapi lain cerita dia bila kita tengok dari segi game PUBG. Bila anda main game PUBG kat peranti ni, dia punya frame rate tu tinggi dan sangat smooth. Tapi tak banyak beza dengan Snapdragon 710. Itu boleh saya cakap lah. Memang susah nak nampak lah pemandangan antara grafik 730 dengan Snapdragon 710. Satu lagi, setting asal paling tinggi untuk PUBG hanya HD graphic setting walaupun ianya Snapdragon 730. Harapnya PUBG boleh update lah game mereka yang mana Snapdragon 730 ni boleh guna setting grafik yang lebih tinggi. Dan satu lagi tak ada gyroscope. Kenapa PUBG? Tak lupa juga peranti ni boleh main game Fortnite. Tapi setting dia masih sama dekat setting balance sahaja. Sama je macam Snapdragon 710. Jadi macam tak berbaloi lah kalau anda kata nak beli Mi 90 untuk gaming. Bagi saya Mi 90 ni lebih kepada gaming dan juga casual. Tak apa yang tu kita bincang nanti. Kita tengok pula bateri Mi 90 ni. Mi 90 punya kapasiti bateri 4000 mAh. Untuk kegunaan harian ianya boleh bertahan dalam masa sehari ataupun lebih, bergantung kepada jenis penggunaan anda. Untuk eksperimen dengan game, saya mencuba Mobile Legend. Penurunan sebanyak 11 hingga 12% setiap 1 jam. Untuk PUBG pula, penurunan sebanyak 15 hingga 16% setiap sejam. Dianggap agak baik untuk penurunan sebanyak ni. Dan untuk Fortnite pula Penurunan dia sebanyak 16 hingga 17% setiap sejam. Bagi saya agak baiklah walaupun peranti ni tak ada aplikasi seperti Game Boost. Peranti ni guna USB Type-C jadi anda tak perlu risau macam mana nak cucuk dekat port ni. Dan dibekalkan dengan plug 18W. Masa mengecas pun agak pantas lebih kurang sejam 30 minit saja. Tapi kalau anda guna adapter yang biasa dia ambil masa 2 jam 30 minit jugalah. Tambah lagi sejam. Jadi better guna apa yang dibagi dekat dalam kotak Xiaomi tu. Jadi yang ditunggu-tunggu ialah kamera peranti ni. Apa yang menarik ialah Mi 90 ada 3 kamera utama iaitu 48MP, 8MP untuk telephoto dan juga 13MP untuk ultrawide. Jadi apa fungsi telephoto dan juga ultrawide ni? Fungsi telephoto ialah apabila anda zoom, gambar tak pecah. Dan untuk fungsi ultrawide pula ialah anda boleh tangkap gambar dengan lebih luas. Macam guna fish eye. Bagi saya kualiti gambar yang diambil memang bagus dan antara yang terbaik dalam kelas pertengahan. Tak lupa juga peranti ni ada fungsi 48MP. Kalau anda tanya saya lah, peranti kelas pertengahan, kamera terbaik boleh saya katakan Mi 90 ataupun Realme 3 Pro. Untuk rakaman video, ada setting 4K 30fps. 1080p 30fps dan juga 60fps. Rakaman video memang puas hati lah untuk kelas pertengahan. Tapi mungkin ada yang tertanya-tanya mana bagus lagi antara Mi 90 dan juga Realme 3 Pro. Jangan risau saya akan sediakan video khas untuk membandingkan kedua-dua kamera peranti tersebut. Tak lupa juga kamera terangkat 20MP ni memang cun habis. Dan bagus untuk anda yang sukakan selfie. Dari segi keselamatan pula, Mi 90 mempunyai face unlock dan juga fingerprint scanner. Fingerprint Mi 90 ni terletak di bahagian skrin. Walaupun agak lambat sikit dari fingerprint dekat bahagian belakang, tapi saya rasa lama kelamaan ianya semakin pantas untuk detect fingerprint. Untuk face unlock ni menarik sikit. 
Anda perlu swipe ke atas di lock screen dan kamera peranti ni akan terangkat sambil menyalakan lampu merah dan akan detect muka anda dengan sangat pantas. Betul ke bohong? Jom kita test. Okey. Ini swipe ke atas. Unlock. Tapi bagi saya fingerprint lagi better lah dari segi kelajuan. Untuk face unlock ni anda boleh unlock peranti anda dengan penuh bergaya dan ada bunyi yang dikeluarkan. Wow mm -hmm. Bagi saya lah Mi 90 ni bukan saja sesuai untuk peminat gaming Tapi juga untuk peminat casual dan juga anti nosh Yang tak suka ada nosh Tapi itulah bila anda tak nak nosh Anda kena terima kamera terangkat peranti ni Jadi dari segi kelebihan dapat dilihat Mi 90 mempunyai prestasi yang bagus Rekaan yang gempak habis Kelebihan dari segi gaming Menggunakan USB Type-C dengan adapter 18V Kelebihan 3 kamera dengan AI dan kamera hadapan 20MP yang terangkat Menyokong NFC yang sangat rare dalam kelas pertengahan dan juga fingerprint sensor di bahagian skrin Dari segi kelemahan pula, tak banyak sangat boleh saya kritik Tapi penggunaan face unlock dekat peranti ni lambat sikit lah tapi nampak wow lah bila ada depan orang ramai kan Selain dari itu, peranti ni tak menyokong memory card yang mana bagi saya Tak berapa menarik lah Juga anda boleh rasa overheat bila buat rakaman video Tapi dekat bahagian kamera sajalah Tapi kalau gaming tak terasa sangat panas je Dan ianya masih lagi bagus Mungkin ada yang tertanya-tanya Kenapa saya tak bandingkan Mi 90 ni dengan Mi 9 SE Jadi jawapan saya sangat simple Mi 90 ni menutup kelemahan yang ada dekat Mi 9 SE Jadi better saya bandingkan dengan Realme 3 Pro Mi 9 SE pun dia guna Snapdragon 712 tak silap saya Realme 3 Pro guna Snapdragon 710 Jadi jauhnya tak beza sangat lah Sebab dia masih lagi dalam kelas 700 Snapdragon Dan satu lagi ialah penyesalan bila saya guna phone ni ialah Bila saya guna phone yang ada notch terus saya rasa tak suka Ya macam phone notch macam Realme 3 Pro tu dia ada notch Dan notch tu akan mengganggu tambah-tambah kalau ada info dekat bahagian notch tu. Memang sangat eh. Uh. Mi 90, Mi 9 SE ataupun Realme 3 Pro. Yang mana pilihan anda? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.